Amém? Pai do Senhor, boa noite a todos, amém? Que bom que você chegou aqui, aleluia. Os irmãos estão sentindo frio? Então, nada, tá nada. Amém? Quando a gente deixa de vir um culto aqui, parece que a gente passou um tempão fora. Mas é, é muito bom a gente estar junto. E eu louvo a Deus por cada oportunidade que Ele tem dado a nós. Amém? É, o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Eu estava comentando, acho que ontem, com o missionário Marcos, que o nosso escuto da quarta-feira é, tem dado poucas pessoas, faz um tempo já, já desde o ano passado, acho que o ano inteiro, depois que, é, depois que aconteceu, que teve a pandemia, entrou aí, tá mais de um ano já a pandemia, vai fazer dois anos, é, os nossos cultos da quarta-feira, os irmãos, sei lá, perderam a frequência, e a gente está com um espaço maior agora, aí parece que isso aí se torna mais notório ainda. É, então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai evangelizar, se pular, a gente vai mudar essa realidade. Ó. São muita, acho que o mesmo tanto de cadeiras ocupadas é o mesmo tanto de cadeiras vazias. Olhe para o seu lado, olha uma cadeira vazia. Aí, ó. Cada um tem gente com cadeira vazia do lado. E a gente já vem um tempo... E a gente não pode botar a culpa na pandemia, na virose, porque as academias estão cheias, os bares estão cheios, a, a balsa lá do Oteiro está cheia, é, os ônibus estão lotados, não é verdade? E, às vezes, a gente quer arrumar uma desculpa para dizer por que a igreja, os irmãos estão vindo. E... E, às vezes, até os próprios irmãos da igreja, assim, não sei, ah, está frio, está chovendo. Não é a chuva também, é porque a feira está lotada, faça chuva, faça sol. Pode estar tá lotada de gente lá montando barraca. Talvez não tenha muito cliente, mas muita barraca tem. Então, são coisas assim que a gente deve abrir a nossa mente. É, isso deve incomodar a gente e levar a gente a uma insatisfação, poxa, era vazia aqui, próxima quarta-feira, eu vou trazer uma família, alguém que vai sentar aqui do meu lado. E agora, a nossa, as nossas programações semanais, elas mudaram. A gente está com dois cultos principais na semana. A gente tinha três cultos, domingo, quarta e sexta-feira. Agora, os nossos cultos principal, não que os outros não sejam, mas a gente fala dentro dessa questão... É domingo, culto de louvor e adoração das sete às nove, às sete às nove, e quarta-feira, culto da família, das sete e meia às nove, nove e quinze da noite. Então, são dois dias na semana, e dia de sexta-feira, a gente está fazendo o culto, uma vez dos homens, uma vez das mulheres. É, o culto de casais vai ser uma vez por mês, vai ser num sábado, e já está marcado o culto de casal, é, dia cinco de fevereiro, é o primeiro culto de casais é, do ano de 2022. Os cultos de casais vão ser aos sábados. O culto dos homens e mulheres serão às sexta-feira. E uma vez no mês também, em uma sexta-feira, a gente vai ter uma vigília de consagração é, para os líderes e para os fominhas da igreja. Amém? Uma vez no mês também, essa vigília aqui mesmo, das 10, uma, uma vigília... É, com menos horas, das 10 à meia-noite, e quando for uma vigília mais estendida, a gente vai para a chácara, amém? Mas eu louvo a Deus de verdade pela sua vida, você que está aqui, porque cada um de vocês que está aqui é uma nação, amém? Cada um de vocês é, representa uma casa, uma família, uma nação, e muitas pessoas sairão é, de você, amém? Tanto espiritualmente, como amém? fisicamente também, é, eu creio nisso, então vamos nos atentar para isso, é, a gente tem estratégia para alcançar a vida de outras pessoas, a gente tem casa de paz, a gente tem as células, irmãos, eu vou mandar confeccionar as apostilas da casa de paz, vou distribuir para todo mundo, para a igreja toda, e a gente vai fazer o casa de paz, com menos lições, a primeira era com oito, a gente vai fazer reduzir para encerrar tudo com seis lições. Vai durar um mês e duas semanas. 
você vai poder fazer casa de paz com alguém, o Renato está aqui, né? fruto desse, desse trabalho, dessa casa de paz, ele e a sua família permanecem aqui, e o Casa de Paz dá muito certo, tem outras pessoas que foram alcançadas, é, através da célula a gente pode fazer isso, as nossas células que funcionam no dia de quinta-feira, e já quero deixar avisado que amanhã todos os líderes de célula estão convocados para vir para cá, das sete e meia da noite, que a gente, o líder e o vice-líder da célula estejam aqui amanhã, às sete e meia da noite, que a gente vai degustar um material que vai mudar para sempre a sua célula e a sua forma de liderar. Bom, tá bom, eu pensei que eu tinha falado alguma besteira aqui. Então, é, fica aí já estabelecido isso no seu coração e na próxima quarta-feira a gente vai ver a diferença. Estejam orando, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Irmãos, essa noite o Senhor tem uma, uma mensagem para o nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente aí. Provérbios 25 e 28. Tá certo o vídeo aí? Já deu tempo, né? Tá dando microfone. E você que está nos visitando hoje, seja bem-vindo. No de... tá nos... Quem... Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Pela primeira vez? Amém? Cadê o nosso pessoal da... Vamos lá. Amém? Tem um presente. Quem? Um irmão ali, primeira vez. Tem mais alguém pela primeira vez? Tem mais alguém? Só um... Amém? Tem um presente para você, um brinde aí, amém? Aleluia! Glória a Deus! Abriu aí, provérbios 25. Vinte e cinco, dezoito. Espera aí, só confirmar. 28. 25, 28. Amém? Hoje é culto da família. Olha só. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos ler de novo? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o um homem que não tem domínio próprio. Aleluia. Essa é uma palavra, hoje é o nosso culto de família, da família, e o Senhor vai ter uma palavra bem direcionada para as nossas vidas, bem direto, bem objetiva. Coloca para mim aí, 1 Coríntios 6,12, por favor. Uma segunda. Aí, só confirmar aqui. Aleluia. Botou aí? Cuidado aí, Aline. Aline. Olha só. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei mas não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não me deixarei dominar. Todas as minhas coisas são listas, mas eu não deixarei me dominar. Não pode sair do controle. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É, ontem eu estava vendo uma, um episódio de acumuladores compulsivos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero que você veja como é a vida de um acumulador compulsivo. Eu tenho um vídeo aqui resumido de três minutos. Essa é uma série que passa nos Estados Unidos, um programa que passa no canal fechado. Acumuladores compulsivos. E a gente vai tirar grandes lições disso. E mostrar... Talvez a gente não seja esse acumulador compulsivo de, de objetos, coisas do tipo que vai aparecer aqui mas a gente pode estar acumulando outros tipos de coisas na nossa vida. E a gente vai ver um pouco o que leva a pessoa a ser um acumulador compulsivo. 
uma pessoa que não tem controle mais sobre as suas ações, e a gente vai ver por que a pessoa se torna um acumulador compulsivo. E esse aqui é um dos piores casos que tem, e você vai ver. Tá certo? Apaga a luz só para ter uma visibilidade melhor aqui. Por favor. Preste atenção nesse vídeo e se chamar a nossa atenção. A pessoa quer usar mais uma vez. E você fica bem sabendo que tem material fecal na sua comida. É o meu último, o meu último momento de glória. Eu tô tão passada com a conversa que a gente teve com ela. Ela... O título, o título do vídeo é que ela comia cocô, seu próprio cocô. E são vários episódios, conta a história de várias pessoas. Eu, é, quando o programa começa, ele, fala, ele dá uma porcentagem de quantos americanos sofrem de, de algum tipo de compulsão. Mais de 19 milhões de pessoas. Mais de 19 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de compulsão parecida com essa. Algumas pessoas têm compulsão, é, são acumuladores compulsivos de coisas velhas, carros velhos, lixo. Pessoas já 
consegue se desfazer de algumas coisas. É, o pior é quando essas pessoas criam animais, o Estado ainda fica muito pior. Isso é muito feio de se ver, isso chama a nossa atenção, a gente vê isso algo, isso algo nojento e que chama a nossa, a nossa atenção. E esses acumuladores eles vão acumulando lixos, montanhas de lixo, é, pela, casa, pela casa inteira. Você vê coisas que não prestam, coisas que prestam. E vai enchendo, vai enchendo a casa a ponto de não, a pessoa não poder nem andar dentro da casa. É, a gente viu já episódios de, de mães que perderam seus filhos, que não, um filho que não queria voltar para casa um filho que, não, que queria voltar para casa, mas não poderia, ele estava andando de cadeira de roda, e ele não poderia é, transitar dentro da casa, e teve todo um processo para que essas pessoas elas fossem salvas e pudessem mudar as suas atitudes. E as consequências né, dessas pessoas que são acumuladores, elas podem ter problema com a justiça, podem sofrer despejo, é, prisão, perda é, de muitas coisas por causa dessa, dessas atitudes que essas pessoas têm na sua vida. E eu estava pensando, e eu fui ministrado por isso, é, talvez você não seja, nós não sejamos acumuladores de coisas velhas, talvez se eu for até lá na sua casa, a sua casa é bem limpa, a sua casa é bem, bem cuidada, não tem nenhum tipo de lixo, é, tudo é bem organizado, bem cheiroso, bem limpo. É, mas a pior sujeira, o pior acúmulo na vida de uma pessoa, ele pode acontecer de dentro para fora. E se a gente for... Eu estava até falando para a Aline que sempre por trás de um acumulador compulsivo tem uma pessoa ferida. Por exemplo, um caso, um caso de ontem era a mãe e o filho, que eram acumuladores compulsivos, eles, a mãe passou a vida toda bebendo, bebendo, não cuidava dos dois filhos. Um saiu, o outro ficou com ela, e o que ficou com ela acabou se acostumando com aquela vida suja, é, se acostumou com aquela casa suja, e a mãe dele, por toda a vida, não cuidava dos filhos, eles tinham que fazer a própria comida, se vestir, tomar banho. Desde muito pequeno, e a mãe, todo o tempo, bebendo, bebendo. E esse filho falando que ele tinha uma grande mágoa é, da sua mãe, mas vivia ali junto com ela, é, dentro daquela casa. Então, a gente sempre vai ver que, por trás de cada acumulador compulsivo, tem uma ferida, tem algo que pode levar é, essa pessoa a fazer isso. Aí, o que leva uma pessoa a se, a se tornar um acumulador compulsivo? O que leva é, a ansiedade a tendência à depressão, é dificuldade de, de se desfazer de objetos, é de bens materiais, é angústias, perdas, feridas e um grande gatilho também para a pessoa se tornar um acumulador compulsivo é a solidão. Então, essas pessoas elas são bombardeadas por essas coisas e elas começam a trazer para a sua vida esse tipo de, de prática, de hábitos que se torna uma doença na vida da pessoa, que ela vai, na verdade, ela vai adquirindo aquilo para a sua vida, e isso vem tra vai trazendo transtorno para toda a sua vida. Mas hoje eu não estou aqui só para falar disso, isso chama a nossa atenção, mas eu estou querendo trazer, chamar a nossa atenção é, a saber que tipo de coisas a gente tem acumulado na nossa mente, no nosso coração. De que forma a gente tem, o que, que a gente tem acumulado no nosso coração? São coisas boas, são coisas que louvam, adoram ao Senhor, são coisas que, que edificam a minha vida, que trazem liberdade para a minha vida, que trazem cura para a minha vida. Irmãos, às vezes a gente não é acumulador de lixo, de lixo material, lixo orgânico, mas às vezes as pessoas são acumulador de ódio, de ressentimentos, são acumuladores de pecados, são acumuladores de pensamentos imorais. E a gente vê o estado que uma pessoa pode fazer, porque durante toda a vida dela, ela vai acumulando sentimentos, vai acumulando coisas dentro do seu coração. 
e vai chegar uma hora que aquele acúmulo vai transbordar na vida da pessoa. Então, a pergunta para nós hoje, o que, que eu tenho acumulado dentro de mim? Qual é o tipo de, de... O que que eu tenho enchido a minha vida, os meus pensamentos? O que que eu tenho feito da minha vida? O que que eu tenho acumulado? O que que eu tenho é, trazido ao meu coração? E, às vezes, a pessoa ela não é esse acumulador compulsivo, fisicamente falando, mas ela tem acumulado coisas dentro do seu coração. Acumulado ressentimentos, acumulado ira, acumulado, fortalecido esse sentimento dentro de si, sentimentos que são nocivos à própria vida da pessoa e nocivos a todas as pessoas que estão à sua volta, porque a gente vai ver esses casos, eles afetam diretamente toda a família. A família inteira ela é atingida por isso. A gente vê os programas, as pessoas chorando, é a mãe, às vezes é o filho que está lá, às vezes é a esposa, a esposa vai lá, não aguento mais, porque quando nos tornamos acumuladores compulsivos de sentimentos, de pensamentos... É, que não glorificam pensamentos imorais, toda, toda a nossa família vai ser afetada por aquele acúmulo. Todo mundo na nossa casa vai ser afetado, irmãos, porque não tem dessa. Ah, é a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, até um, um pensamento egoísta e não pensa na pessoa que está do seu lado, não pensa na mãe, não pensa na esposa, não pensa no esposo, não pensa nos filhos, só se importa em se satisfazer em acumular prazer, em acumular experiências no mundo. E isso vai, é, vai traumatizando a família, vai trazendo desespero, aflição e angústia para a família inteira. Então, a gente vê que um dos motivos, e dá para a gente aplicar, agora eu quero aplicar, é o que leva a pessoa a ser um compulsivo, uma pessoa que acumula pecado de uma forma compulsiva. Pessoas que não... Sabe o significado dessa palavra compulsiva? É a pessoa que não tem autocontrole. Ela não consegue mais se desfazer. Ela, é, o acumulador aqui, que a gente viu... Tá bom já, ei, ei, pode deixar normal. O, a gente vê que o cara que ele não consegue... Ele não consegue se desfazer. Na hora que o pessoal, a equipe vai para tirar, não, eu vou levar isso aqui. Não, 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 deixe isso aí. E, às vezes, na nossa vida, a gente tem se comportado dessa forma. Não, não, isso aqui pode levar. Isso aqui pode levar. Não, isso aqui pode levar. Isso aqui pode levar. Isso aqui, falando da nossa vida, isso pode levar isso aqui. Pode levar. Pode tirar isso aí. Mas isso aqui, isso aqui vai ficar comigo. E, às vezes, na nossa vida é assim. Não, pode levar, pode levar isso mas quando está tirando aquilo, a pessoa, a gente vê, as pessoas ficam chorando, elas choram, elas imploram, não, não, isso aqui não, e às vezes aquele processo, ele tem que dar uma parada, o psicólogo entra em ação para conversar com aquela pessoa, olha, isso aqui não está te fazendo bem, isso aqui está te matando, e às vezes a gente está, a gente está segurando e acumulando coisas na nossa vida que está nos matando, pecado que está nos matando, se a gente não tirar da nossa vida, aquilo vai nos matar, vai trazer uma infecção espiritual, irmãos, que pode nos levar à morte eterna, e a gente tem que se desfazer de todas essas coisas, e uma das coisas que levam a pessoa a ser um acumulador, sabe, de, de coisas ruins na sua vida é a ansiedade, a pessoa ansiosa demais, desesperada para as coisas acontecerem. A ansiedade faz com que ela coma demais. A ansiedade faz com que ela tente preencher aquele vazio do seu coração que está muito ligado à questão da solidão. Quantas pessoas se sentem só e começam a acumular relacionamentos, experiências sexuais, começam a acumular é, pecados na sua vida e vão acumulando porque se sentem só. E a gente já falou da maldição da pessoa que tanto busca se relacionar com outras pessoas. A maldição é solidão, solidão, solidão. Quanto mais uma pessoa se relaciona é, sexualmente com outras pessoas, se envolve sexualmente, mais solidão ela vai sentir. Porque essa é a maldição da pessoa que anda, sabe? É, imagine qual era o sentimento da mulher samaritana que teve cinco, seis relacionamentos e nenhum deu certo. Sabe o que ela sentia? Sabe o que ela buscava em cada relacionamento? Preencher o vazio que estava no seu coração. 
a solidão que ela sentia e o vazio que ela sentia na vida dela, ela tentava preencher com mais um homem, com mais um relacionamento. E hoje, não só é, uma mulher querendo preencher com um homem, mas com outra mulher, e vice-versa, homem, não só com mulher, mas com outro, querendo preencher coisas na sua vida que, que não vai, a solidão só vai aumentar. Por quê? E a, pessoa, e a gente pode dizer que essa mulher, a mulher samaritana, ela tinha uma compulsão. Ela acumulou na vida dela relacionamentos. Ela acumulou na sua vida experiências. Até o dia que ela encontrou o psicólogo dos psicólogos. O terapeuta mais requisitado do universo, que foi Jesus, que salvou aquela mulher. Então, tem jeito para os acumuladores de pecado, os acumuladores de sentimento, tem jeito, porque Jesus, ele cura, e ele remove toda a solidão do nosso coração, a ponto de não nos sentirmos mais só, de sermos sarados e curados, mas a ansiedade da pessoa, se ela não tratar isso em Deus, e a Bíblia, como ela fala sobre ansiedade, Mateus 6, fala sobre ansiedade, Filipenses fala, a gente vai ler no final, Filipenses 4, que fala, que nós devemos lançar, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e Ele vai cuidar disso na nossa vida, o Senhor sabe que as pessoas elas passam, podem, podemos passar por ansiedade, mas isso não pode me dominar, não pode me dominar, e isso tem feito as pessoas terem esse tipo de atitude, pessoas que têm tendência à depressão, elas tentam sempre suprir, é dificuldades de se desfazer de objetos, dificuldade de se desfazer das coisas, não se desfaz daquilo que está fazendo mal, às vezes a pessoa ela não consegue se desfazer daquilo que está fazendo mal para ela, 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 e ela até concorda, não, eu sei que isso está me fazendo mal, mas continua fazendo, não, eu sei, irmãos, é engraçado é ver conversar com pessoas que falam assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado, é, Pastor, eu falo para minha esposa, eu sei que eu estou errado. Eu falo para mim, para meu esposo, eu sei que eu estou errado. Eu falo para minha mãe, eu sei que eu estou errado. Mas aí parece até bonito, né, uma atitude de humildade, né, a pessoa dizer não, eu sei que eu estou errado. Mas gente, tu sabe que tu está fazendo uma coisa errada. Tu sabe que tu não está no centro da vontade de Deus, mas a pessoa continua a insistir. É uma vida muito perigosa. Saber que está errado e continuar no erro é, não faz muita diferença, então voltando aqui, o que leva uma pessoa a se, se, se tornar uma pessoa assim é, angústia, a pessoa que fica angustiada angustiada ela sente uma, a angústia nada mais é do que uma tristeza profunda que a pessoa não consegue Bom, quantas pessoas estão vivendo assim às vezes dentro da nossa casa é uma tristeza, não tenho vontade de viver, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza profunda. Aí a Bíblia, o que a Bíblia vai dizer para nós? Que o Senhor, Ele é o nosso socorro. Ele é o socorro presente no dia da tristeza profunda, no dia da angústia. Nós podemos passar por angústia na nossa vida, mas quando você passar por uma tristeza ou estiver sentindo uma tristeza profunda, se lembre que você tem a alegria do Senhor. Lembre-se que você tem um refúgio, que é o Senhor. E Ele suprirá qualquer tristeza. A tristeza, a tristeza mais profunda do coração. E, irmãos, e isso... E, às vezes, a pessoa está dentro da igreja. Ela está com uma tristeza tão profunda, tão profunda, que ela fica desanimada ela não fala nada, ela está carregando aquela tristeza, mas ela está aqui, ela está na fonte, e não se sacia, e não busca, não abre a Bíblia, sabe quando você estiver sentindo aquela tristeza profunda, o mal das pessoas é que quando elas sentem tristeza profunda, elas vão beber, elas vão usar droga, vão bater perna, quando está com tristeza profunda, vai para um prostíbulo, está sentindo uma tristeza profunda, está sentindo uma falta, vai procurar, e ela vai o quê? O que ela vai acumular para a vida dela? Pecado, solidão, solidão, e mais tristeza, 
e mais tristeza e mais tristeza. Esse é o mundo que a gente tem visto. E a pessoa, ao invés de quando estiver passando por uma tristeza, algo parecido, dela ir para Deus, não. Ela se joga. E faz com que ela acumule cada vez mais. Outras coisas, perda. A pessoa tem uma perda na vida, perdeu alguém, um ente querido. Aí ela tenta suprir a ausência daquela pessoa, colocando outras coisas. E isso vai trazendo acúmulo. O que, que a gente tem acumulado na nossa vida? O que, que a gente tem acumulado no nosso casamento? O que, que a gente tem acumulado dentro de casa? O que, que você tem acumulado dentro de casa? Outra coisa, feridas. A maioria dos casos que a gente vai ver é de feridas. São de pai divorciado. Até aquele programa também, Quilos Mortais, que passa, aquelas pessoas ficam daquele tamanho. Estava vendo um caso ontem de uma pessoa de nova uma mulher, dois irmãos, um que pesava 292 quilos, a mulher, e o homem pesava 356 quilos. E a gente foi ver a história, qual é, o que estava que por trás de toda aquela gordura? Ferida. Feridas e feridas. Então, a gente vê os acumuladores, feridas. Tem uma ferida, uma ferida que foi feita pelo pai, pela mãe, uma ferida que foi feita pelo esposo, pela esposa, e, o cara, e a pessoa se torna. Aí começa a acumular lixo na vida, tentando suprir aquela ferida que está que sangrando, que está sangrando. Aí o que, que no, nos programas, o que, que eles fazem? Chama o psicólogo, chama o médico, o terapeuta. No nosso caso, Jesus, o Espírito Santo, ele pode tratar, a palavra de Deus pode tratar na nossa vida, porque Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, ele levou sobre si, ele curou todas as minhas feridas. Eu sou sarado, se você tomar posse, você também será sarado, você é sarado, você é curado. Hoje você não precisa mais acumular lixo na sua vida. Irmãos, acumular lixo vai transbordar. Vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. Eu estava vendo na Bíblia a história, você já ouviu a história de Absalão? É, Absalão, ele tinha uma irmã, Tamar, ele era irmãozão dela, e Aminon era seu meio irmão por parte de pai. E você sabe a história, né? O que Aminon fez com a irmã de Absalão? A estuprou. Absalão, ele ficou furioso. E essa, essa só projeta para mim aí. Segundo Samuel 13, 23. Eu quero só chamar a atenção para algo que Absalão, o sentimento de Absalão. Absalão não matou seu irmão no primeiro mês, no segundo. Passou um ano e Absalão não fez nada. Passou um ano e meio, Absalão não fez nada. Mas, irmão, quando deu dois anos, olha só, e aconteceu que passando dois anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em o nome dessa cidade, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse, eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo, o rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados, e estou com ele, porém, não quis ir, mas o abençoou, então disse Absalão, quando, quando não deixar ir conosco, Aminon, meu irmão, porém, o rei disse, para que, para que iria contigo, e estando Absalão com ele, deixou ir com ele, Aminon, e a todos os filhos do rei, e Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não tem mais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei. Esforçai-vos e sede valentes. O que que Absalão acumulou no seu coração? O que que acumulou, igreja? Ódio, 
e ressentimento. Qual é aquele papo furado? De que as feri o tempo vai sarar as feridas? O tempo sara as feridas? O tempo sara as feridas? Se, se o tempo sarasse feridas, Absalão não tinha planejado matar o seu irmão. Então, não caia nesse papo furado de que o tempo vai curar. Só quem cura feridas da alma, de rejeição, de vingança, se chama Jesus de Nazaré. Ele curou as minhas feridas. Ele curou as suas. Se você não é uma pessoa sarada, se você não é uma pessoa sarada, uma pessoa sarada, Sintomas de uma pessoa sarada, ela é perdoadora, não guarda ressentimento. Pessoas feridas acumulam ressentimentos e o lixo do ódio, o cocô do ódio. E é o seguinte, você sabe que o sentimento de uma pessoa que tem ódio da outra é, ela quer que a pessoa morra, se lasque, que dê tudo errado. Mas ela não entende que, que é ela que está tomando o veneno do ressentimento e do ódio, enquanto aqui a pessoa está morrendo, está paralisada e anulada, e nada flui na vida dela, outra pessoa está lá, estou nem aí, estou nem aí, então Absalão acumulou durante dois anos, ódio, ele alimentou, ele alimentou, ficou calado, Sabe aquela pessoa que não fala nada, que não reage mais, ela só vai guardando, acumulando, para um dia ela chegar. Como isso é perigoso na nossa vida. Por isso que o esposo com a esposa tem que resolver logo. Não fique acumulando, não. Não acumule. Coloque logo para fora. Procure uma pessoa espiritualmente da sua confiança. Coloque para fora. Não fique guardando chame o psicólogo dos psicólogos, que é Jesus, chame o terapeuta, que é Jesus, para que ele ajude, e geralmente, a pessoa que está vivendo o acúmulo compulsivo, geralmente ele não pede ajuda, isso que é danado, é alguém que está de fora, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, mas que tenhamos a consciência em Cristo, de que nós precisamos, irmãos, sermos sarados e curados, e não acumular lixo na nossa vida, lixo de ódio e ressentimento. A Bíblia vai falar também de um cara que vai chamar é, de, um, de um rico insensato, é, Lucas 12, 13, assim aquele que para si acumula tesouros e não é rico para com Deus. É aquele cara que falou, um cara que já tinha, ele tinha nos seus celeiros em abundância, ele tinha muita coisa, Muita coisa ele tinha, e ele não achou por muito. Ele disse, eu vou encher, vou aumentar os meus celeiros, eu vou encher ele de bens, para que um dia eu possa me embalar na minha rede e só desfrutar. Aí a Bíblia, Jesus vai chamar ele de louco. Você é um louco. Você acumula tesouro, você acumula riquezas. Você é rico para seu egoísmo, você é rico para com a sua vontade, mas você é pobre para com Deus. A pessoa está preocupada em acumular bens, ela é compulsiva em acumular experiências e prazeres, ela quer acumular, ela quer ir um máximo de país, ela quer fazer o um máximo de viagem. É aquilo domina ela, ela quer ter as melhores roupas, ela quer tudo, acumular tudo isso na sua vida, mas não quer acumular tesouro nos céus. Ela acumula muita coisa ruim para a sua vida, pensamentos de morte, a pessoa acumulando pensamentos suicida, a pessoa vai acumulando, e a gente tem visto como isso cresceu no mundo, no mundo inteiro, Pessoas que tiram a sua própria vida porque são acumuladores de sentimentos negativos, são acumuladores de experiências negativas. E essas pessoas não têm mais domínio sobre a sua vida, seus pensamentos. É necessário que Jesus ele entre nessa situação, nessa parada para resolver. 
A gente vê o endemoniado de Gadarena, ele era um acumulador compulsivo, morava no cemitério. O que, que esse cara não passou a vida toda dele inteira morando dentro de um cemitério? Nem as correntes prendiam, ele se cortava todo o seu corpo. Ele era um cara louco, lunático. Mas aí ele teve, ele teve frente a frente com Jesus, conheceu a verdade. E a verdade o libertou. Tem jeito para os acumuladores compulsivos falando espiritualmente, se tratando de coisas que nós podemos guardar na nossa vida e acumular na nossa vida, acumular sujeiras e sujeiras, cenas e cenas, acumulando imoralidade, acumulando pornografia, acumulando, sabe, tudo o lixo imoral. E a pessoa não consegue mais ter domínio, controle sobre aquilo. Ela está doente, ela está precisando de ajuda, está precisando sair dessa. E é aqui para a gente fechar, olha o que diz em, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 vai nos mostrar o que, que a gente deve acumular na nossa vida. O que nós devemos acumular nos nossos pensamentos. Irmãos, que a nossa vida seja acumulada. Só aqui que está escrito em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Aquilo que está escrito aqui nessa palavra. Versículo 6. Filipenses 4, 6, que a nossa vida esteja acumulada, não de lixo, de pecado, de práticas erradas, mas que a nossa vida esteja acumulada, isso é sério irmãos, isso é sério, o Senhor está trazendo essa palavra para nos salvar nessa noite, para nos salvar de lixos, de coisas que vão nos matar, que vão nos adoecer, porque isso nos adoece, pessoa que vive da forma que essas pessoas vivem, elas adoecem, porque elas vivem em meio ao lixo, e você sabe que no meio é liberado um, um gás ali, totalmente, é, que, que traz dano ao organismo da pessoa, é misturada com fezes de animais, com fezes de pessoas, a gente fica olhando, mas como é que uma pessoa consegue morar? É, consegue, porque ela vai se acostumando, uma vez eu fui no hospital das clínicas, eu perguntei para o psiquiatra, cara, como é que tu consegue viver? Porque quem já foi no hospital das clínicas, você olha para um lado, olha para o outro. Quando eu entrei lá, me deparei, um cara estava na. Ele estava todo amarrado numa cadeira. O pastor, eu estava fazendo lá. Tá se tratando? Eu fui levar, fui uma pessoa lá. E, e, e eu vi como é que é. As pessoas, algumas pessoas andam nu dentro, em certas alas lá. E eu perguntei para o psiquiatra como é que ele consegue. Como é que tu consegue conviver com isso aqui e tal, sem... Eu fiquei assim, ele falou, aí ele falou uma coisa assim que não foi muito bacana, mas que é uma realidade de muitas pessoas. Ele falou, ele falou o seguinte, que o ser humano se acostuma com qualquer merda. Ele falou. Isso é a realidade de quem não crê nas Escrituras. A pessoa, se a, ela se... A, ele, tem, ele se acostuma com qualquer coisa, com lixo. Ele se acostuma com o ambiente que ele vive. Ele, para ele, aquilo ali, a gente olhando de fora, que sujeira, que nojo, que isso. Mas a pessoa, às vezes, está vivendo esse lamaçal e a gente não está nem, ó. A pessoa não está nem tendo consciência disso. E aqui em Filipenses 4, 6, vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, o que devemos acumular em nossos pensamentos em nosso coração, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Aleluia! É isso que a gente deve acumular no nosso pensamento, na nossa vida. Irmãos, o motivo de muitas pessoas andarem depressivas e compulsivas, o motivo de muitas pessoas não terem uma vida espiritual, 
é, insta, é, é estável, é, é, o motivo de muitas pessoas não se firmarem, de serem constantes, é porque frequentemente os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração está acumulado de lixo, e o acúmulo desse lixo vai trazer consequências para toda a minha vida, para todas as áreas da minha vida, e esse lixo vai impedir que o novo chegue, você vê que é necessário tirar o lixo, é necessário tirar todo o lixo, se necessário derrubar toda a casa, como eles queriam fazer, e recomeçar, e refazer se for necessário, mas a pergunta é, nós estamos dispostos, nós estamos dispostos a Jesus e a sua equipe tirar todo o lixo da nossa vida. Nós estamos dispostos a deixar. Eu sei, o processo talvez não seja fácil para você. Não seja fácil porque você carrega muitas feridas. Mas se você deixar o psicólogo Jesus tratar, vai ficar saradinho e curado. E você vai perceber que você consegue viver sem isso você consegue perceber que você consegue viver sem esse lixo na sua vida. Precisamos prosseguir, precisamos olhar para Jesus. Irmãos, acumular pecados, acumular lixo na nossa vida, vai prejudicar o nosso casamento, vai prejudicar o convívio com os nossos filhos. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer começar a sair da nossa vida. Porque em muitos casos... Eles viviam normalmente. Aí alguém da casa começou a acumular, começou a acumular. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a sair. Às vezes a gente não sabe por que certas pessoas saem da nossa vida. É porque é insuportável. É insuportável ficar convivendo com uma pessoa que só carrega lixo. É insuportável ficar do lado de uma pessoa que só carrega rancor, que só carrega ódio, que só é, carrega imoralidade. Que tudo que sai da sua boca é palavrão, que tudo que sai da sua boca é obsceno, que os seus gestos são obscenos. Ninguém consegue ficar dentro de um ambiente onde se tem lixo. É necessário tirar o lixo. É necessário tirar as fezes do pecado. É necessário preparar o ambiente. Se você não consegue fazer isso sozinho, chame o Espírito Santo. Chame o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chame o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que você, é, para que seja removido. E algumas coisas que estão sendo removidas. Ah, não, não, não. E começa, deixa chorar, deixa doer. Mas é necessário que saia. É necessário que saia. É necessário que todo lixo saia. Para que o novo venha. Não sejamos um acumulador. Não sejamos acumuladores de lixo na nossa casa, na nossa família. Não seja um acumulador de lixo para a sua casa. Seus filhos podem sofrer com isso. Seu casamento pode sofrer. É necessário tirar. Porque isso vai me matar, certamente. Mas glória a Deus que nós temos o Senhor Jesus. O Salvador. Aquele que arranca o velho. Aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Amém? Fique de pé, por favor. Obrigado pela sua atenção.